Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial. In this video, we are going to practice some MCQs. First question for you, which novel by Thomas Hardy had been called an anti buildings Roman? Uh, here there is one term buildings Roman and anti buildings Roman. So buildings Roman jo novel hoti hai wo protagonist. Protagonist means hero. Hero ke psychological growth per ko focus karti hai. So अगर इस तरह की कोई नॉवल होती है तो उसे हम बिल्डिंग्स रोमन कहते हैं योर आंसर इज जूड द ऑबिस्क्योर एंड दिस इज एंटी बिल्डिंग्स रोमन नॉवल जूड द ऑबिस्क्योर इज अ नॉवल बाय थॉमस हार्डी एंड विच बिगेन एज अ मैगजीन सीरियल इन 19 1894 uh, 1894 में तो ये एक मैगजीन uh, सीरियल की तरह शुरू हुई थी और जो फर्स्ट पब्लिश uh, हुई थी एज अ बुक Uh, it got published in 1895 it's hardy's last completed novel and it's a protagonist jude fowley is a working class young man a stone mason mention who dreams of becoming a scholar to isme jo protagonist hai wo hai aapka jude fowley aur wo aapka kya hai ek stone mason hai uh, a young man aur wo kya banna chahta hai ki scholar banna chahta hai now let's see the match the books of the writer so we just we can just see the answers cranford uh, cranford algebras gaskell ki hai willet charlotte bronte sicilian romance and redcliff and agnes grey and bronte and wall perga mary shelley so here is a little detail about cranford cranford is one of the better known novel of 19th century english writer Uh, algebra gaskell it was first published irregularly in uh, eight installment is a eight installment me cranford ko publish kiya gaya tha between december 1851 and may 1853 in the magazine household words which was edited by charles dickens will it will it is an 1853 novel ye 1853 me publish hui thi written by charlotte bronte originally published in 1853 january After an unspecified family disaster, the protagonist Lucy Snow. इसमें जो आपका प्रोटेगनिस्ट है आपकी वो है आपकी लूसी स्नो ट्रेवल्स फ्रॉम हर नेटिव इंग्लैंड टू द फिक्शनल फ्रेंच स्पीकिंग सिटी टू विलेट ये जो है वो जगह का नाम है विलेट वहाँ चली जाती है टीच एट अ गर्ल्स स्कूल वेयर इज ड्रॉन इन टू एडवेंचर एंड रोमेंस विलेट वॉज चॉलेट ब्राउंड इज थर्ड एंड लास्ट नॉवल पब्लिश इन राइटिंग बाय the professor her posthumously published first novel of which willet is a working jenaya and shirley sicilian romance next jo work tha aapka upar option mein a uh, sicilian romance is gothic novel by any radcliffe to pehli cheez to aapko ye pata hoga ki ek gothic novel hai kyunki kai kai baar is tarah se questions aate hain ki which genre is this it was her second published work and was first published anonymously in सेवनटीन नाइन्टी तो जो सिसलियन रोमेंस है ये गॉथिक नावल है एंड रेड क्लिफ ने इसे लिखा था और ये जब फर्स्ट पब्लिश हुआ था तो अनोनमसली पब्लिश हुआ था एग्नेस ग्रे एग्नेस ग्रे नावल इज द डेब्यू नावल ऑफ इंग्लिश ऑथर एनी ब्राउंटे तो एनी ब्राउंटे की ये फर्स्ट डेब्यू नावल है एंड फर्स्ट पब्लिश इन डिसम्बर एटीन फोर्टी सेवन तो डिसम्बर याद रखने की जरूरत नहीं है एटीन फोर्टी सेवन यू कैन रिमेंबर रिपब्लिश इन सेकेंड एडिशन इन 1850. The novel follows Agnes Grey, a uh, governess. तो जो इसमें Agnes Grey है वो कौन है Governess है as she works within families uh, of the English gentry. Walperga. So Walperga जो है uh, or the life of adventure of uh, Castruccio, Prince of Lucca. तो ये क्या है आप लोगों का जो second name है पहला जो question आप लोग देख सकते हैं या आप लोगों के fact है तो Walperga का जो uh, अनदर टाइटल है या नेक्स्ट टाइटल है सब टाइटल आप बोल सकते हैं वो द लाइफ ऑन एडवेंचर ऑफ कैस्ट्रूशियो है प्रिंस ऑफ लुका इज एन 1823 हिस्टोरिकल नावल बाय रोमांटिक नावलिस्ट मैरी शैली सेट अमंगस्ट द वॉर ऑफ द गर्ल्स एंड गेबलिंस नेक्स्ट वन इज ऑफ किंग्स ट्रीजरीज एंड ऑफ क्वींस गार्डन्स आर द टू पार्ट्स ऑफ द फेमस बुक ऑफ तो ये जो है ये दो पार्ट किसके हैं सो दिस इज पार्ट ऑफ बुक ऑफ रस्किन 
जॉन रस्किन वॉज द लीडिंग इंग्लिश आर्ट क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन एरा ये आपके विक्टोरियन एरा के एक लीडिंग आर्ट क्रिटिक हैं एज वेल एज आर्ट पैटर्न ड्राप्स मैन वॉट अ कलरिस्ट फिलासफर प्रोमिनेंट सोशल थिंकर एंड फिलंथ्रोपिस्ट सो जैसा कि क्वेश्चन uh, में था कि ऑफ किंग्स ट्रेजरीज ऑफ क्वींस गार्डन्स ये जो टू uh, पार्ट्स थे किस बुक के थे सो द बुक वॉज रस्किन सिसम एंड लिलीज द बुक फर्स्ट पब्लिश इन 1865 सिक्सटी फाइव ये बुक जो पब्लिश हुई थी वो uh, 1865 में सबसे पहले पब्लिश हुई थी नेक्स्ट इज इन विच नावल डज थॉमस हार्डी प्रेजेंट द मेल स्टॉक मेल स्टॉक कोया जो है वो किस में प्रेजेंट होता है सो इट इज अंडर द ग्रीन वुड ट्री अंडर द ग्रीन वुड ट्री आर रूरल पेंटिंग ऑफ अ डच स्कूल इज अ नावल बाय इंग्लिश राइटर थॉमस हार्डी ये तो हम वहाँ पर देख चुके हैं एंड इट गॉट पब्लिश इन 1872 इट वाज हार्डीज सेकंड पब्लिश बुक एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज बिकम द सीरीज ऑफ सेक्स नावल ये आपकी सेक्स नावल की फर्स्ट नावल है वैसे सीरीज में सेकेंड नावल है वह सेक्स क्या है वह सेक्स एक प्लेस है Uh, the novel follows activities of a group of West Gallery musician, the Malestock Parish Choir. तो Malestock Parish Choir जो है वो आपका under the greenwood tree में आता है Next आपका Bob uh, Cratchit, a kind man with a large family, is a character. Uh, आपको ये जो PDF डी एफ है ग्रुप में ऑलरेडी मैंने सेंड कर दी है आप लोगों ने इसे स्टडी आप लोग खुद से भी इसे कर सकते हैं बस ये है कि वीडियो के साथ ऑडियो के साथ थोड़ी देर आप इसे बेटर स्टडी कर सकते हैं सो नेक्स्ट वन इज बॉब क्रैचिट अ काइंड मैन विद लार्ज फैमिली इज अ कैरेक्टर किस में ये कैरेक्टर है ये आपका है द अ क्रिसमस कैरल में बॉब क्रेजिट अ फिक्शनल कैरेक्टर इन द चार्ल्स डिकेंस 1843 नोवेला अ क्रिसमस कैरल तो बॉब क्रेजिट जो है वो किस में है आपका चार्ल्स डिकेंस की नोवेला में अ क्रिसमस कैरल में देखने को मिलता है क्रिसमस कैरल अ प्रोज बींग अ घोस्ट स्टोरी ऑफ 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 क्रिसमस कॉमनली नोन एज अ क्रिसमस कैरल इसको हम क्या नाम से जानते हैं अ क्रिसमस कैरल के नाम से जानते हैं इट्स अ नोवेला नेक्स्ट वन इज हु इज लिटम इन डेविड कॉपरफील्ड डेविड कॉपरफील्ड में जो लिटम है वो कौन है तो जेम्स स्टीअ फोर सर्वेंट लिटम is james steer force servant litmo is uh, steer force extremely discreet and formal uh, servant is this in this work to is work mein uska servant hai josia bounder by is a character in ye josia bounder ye kis mein hai ye aapka hard times mein hai and josia bounder by a wealthy middle aged factory owner at cock town is a सेल्फ मेड मैन ही इज मिस्टर ग्रैड ग्रीन्स बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर जो दूसरा कैरेक्टर है हार्ड टाइम में वो मिस्टर ग्रैंड ग्रीन है एंड हिमसेल्फ अ फिक्शन एंड और अ फ्रॉड नेक्स्ट इज विच रॉबर्ट ब्राउन ब्राउनिंग्स पॉइम इज सब टाइटल एज शॉर्टली आफ्टर द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन यूरोप रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम है कौन सी पोएम है जो कि जिसका सब टाइटल शॉर्टली आफ्टर द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन यूरोप है इट इज द ग्रमेरियन फ्यूनरल नेक्स्ट वन इज ब्राउनिंग्स परफेरियास लव इज सेट अ कॉटेज तो ये किस में सेट है आपकी कॉटेज में सेट है परफेरियास लव इज अ पॉइंट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज पॉरफेरा इन जनवरी 1836 issue of monthly repository and Browning's later republished in the dramatic lyric उन्होंने इसे बाद में पब्लिश किया था 1842 में dramatic lyrics में next one is Browning's my last touches is written in ये किस में लिखी गई है so it is written in and stopped rhyming couplets तो आप लोगों ने जो हमारी सिक्सटी पोइम uh, सीरीज़ है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो एंड राइम एंड स्टॉप राइम स्कीम होती है वो म्यूजिकल बना देती है पोइट्री को माई लास्ट रिचेज इज़ अ पॉइम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग फ्रिक्वेंटली एंसलजाइज एज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग दूसरी चीज़ ये है कि जो माई लास्ट डचेज है ये आपका क्या है ड्रामेटिक मोनोलॉग है इट इज़ फर्स्ट अपेयर्ड इन एटीन फोर्टी टू इन ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक लिरिक्स 
जो उनका कलेक्शन था डोमेटिक लिरिक्स उसमें ये पब्लिश हुई थी इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल आर लाइन्स आर फ्रॉम तो जो ये लाइन्स हैं काफ़ी बार पूछी गई हैं बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई हैं ये किस में किस में आती हैं ये हैं आपकी इन मेमोरियम में इन मेमोरियम ए एच एच आर्थर हेनरी हलम ठीक है ये टेनिसन के फ्रेंड थे और उन उनके लिए पोएम लिखी गई थी इन मेमोरियम एंड इट गॉट पब्लिश इन एटीन फिफ्टी लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ इन मेमोरियम द वे ऑफ द सोल तो द वे ऑफ द सोल क्या था इन मेमोरियम का तो इससे रिलेटेड आप लोगों को दो तीन चीज़ें याद रखनी हैं आर्थर हैंनरी हलम एंड एटीन काफ़ी बार पूछी गई है ये पोएम नेक्स्ट इज टेनिसंस इन मेमोरियम वॉज पब्लिश्ड सो एटीन फिफ्टी अभी हमने इसको देखा था कि इन एटीन फिफ्टी में इसे पब्लिश किया गया था फ्राम विच फेमस नावल आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन कहाँ से ये लाइन्स ली गई है द इंटेंस हॉर ऑफ नाइट मे आर कम्स ओवर मी तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि हंड्रेड नावल्स की जो लाइन्स हमने अभी की हैं उसमें मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि सारा जो जब भी कोटेशन आपको याद करनी होती है पूरी कोटेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट वन लाइन और टू लाइन्स आर इनफ सो वन लाइन इज इनफ द इंटेंस हॉर ऑफ नाइट मे आर केम ओवर मी सो इट वॉज फ्रॉम वुदरिंग हाइट्स वुदरिंग हाइट इज़ अ नावल बाय एमली ब्रॉन्टे पब्लिश इन एटीन फोर्टी सेवन अंडर द स्टूडियो नीम एलिसपेल तो उन्होंने अपने जो स्टूडियो नीम था उनका एलिसपेल उससे उन्होंने पब्लिश किया था इस पॉइम को इस नावल को एटीन फोर्टी सेवन में नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ दीज वर्क्स तो इसमें आपको सीधे सीधे याद रखना है हाइपोडीज एप्सलम एंड एक्टफुल यूडिब्रास द बैगर्स ऑफ एरा शी स्टूब्स टू कनक्वेर पब्लिकेशन डेट्स वी कैन रिमेंबर फ्रॉम द वर्क्स एप्सलम एंड एक्टफुल लेट्स गो थ्रू दिस द डिटेल्स ऑफ दिस वर्क एप्सलम एन एक्टफुल इज अ सेलिब्रेटेड सटायरिकल पॉइम तो क्या है सबसे पहली चीज़ है सटायर है दूसरी चीज़ है कि जॉन ड्राइडन की है रिटर्न इन हैरोइक कपलेट एंड फर्स्ट पब्लिश इन सिक्सटीन एटी वन द पॉइम टेल्स द बिब्लिकल टेल ऑफ रेबलियन ऑफ द एप्सलम किंग डेविड तो ये डेविड की कहानी है एंड दिस इज इनफ फॉर दिस टाइम यूडी ब्रास का देख लेते हैं यूडी ब्रास इज एन इंग्लिश मॉक हैरोइक नेरेटिव पॉइम From the 17th century, written by Samuel Butler. तो इसे यूडी ब्रास किसने लिखी है Samuel Butler ने लिखी है 17th century. The work is satirical poem, polemic upon round heads, Puritans and Prebytrians and many of the other factions involved in English civil war. तो ये एक satirical work था और लिखा किसने था Samuel Butler ने. The Beggars Opera. The Beggars Opera is a ballad. ये आपका ballad है. थ्री एक्ट्स इन सेवनटीन ट्वेंटी एट बाय जॉन गे जॉन गे ने इसे लिखा था विद म्यूजिक अरेंज बाय जॉन जॉन क्रिस्ट क्रिस्टॉफ पैपस्ट सो यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस नेम एट ऑल बट एटलीस्ट यू शुड नो दैट जॉन गे हैज रिटर्न द बैगर्स ऑपेरा इट इज़ वन ऑफ द वाटर शेड प्लेज इन ऑगस्टन ड्रामा एंड इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ द वन थ्राइविंग जेन ऑफ सटारिकल बैलड ऑपेरा इन रिमेनिंग remain popular today let's come to the next to work uh, and it is she stoops to conquer hopefully aapne ise pura story sun liya hoga uh, so let's go through this she stoops to conquer is a comedy by oliver goldsmith ye oliver goldsmith ki comedy hai aur iski summary main already de chuka hu aap logon ko and first performed in 1773 and uh, the play is favorite for the study of english literature and theater class in english speaking world now let's come to the next one which of the following poems depicts the story of beautiful youth uh, by eos the down d by eos the uh, down who granted him eternal life but not eternal youth and finally turned him into the grasshopper so it is tithonus In Greek mythology, Tithonus was lover of Eos, goddess of dawn. Okay, so it is uh, a story of uh, from Greek mythology. 
तो टीसोनस क्या है ग्रीक माइसोलॉजी की स्टोरी है इसमें टीसोनस एक लवर है किसका लवर है ईयस का और ईयस कौन है गॉडेस ऑफ डॉन ही वॉज प्रिंस ऑफ ट्रॉय ये कहाँ का है जो टिसोनस है वो ट्रॉय का प्रिंस है सन ऑफ किंग लॉन्ग डन बाय नियट स्ट्राइम सो द फर्स्ट लाइन इज इम्पॉर्टेंट यू कैन गेट सेवरल क्वेश्चन आउट ऑफ इट नेक्स्ट वन इज स्क्वायर थॉन हिल हु हैज अ ड्यूबियस रेपूटेशन एज अ वुमेनाइजर इज अ कैरेक्टर इन तो ये जो आपका स्क्वायर थॉन हिल है वो किस में है तो ये आपका है द विका ऑफ वेक फील्ड में द विका ऑफ वेक फील्ड सब टाइटल्ड अ टेल तो विका ऑफ वेक फील्ड जो है उसका सब टाइटल क्या है सबसे पहले अ टेल सपोज टू बी रिटर्न बाय हिमसेल्फ एंड इज अ नॉवल बाय आयरिश राइटर ऑलिवर गोल्ड स्मिथ तो एक चीज ये भी याद रखनी है आप लोगों को कि जो ऑलिवर गोल्ड स्मिथ है वो एक आयरिश राइटर है इट वॉज रिटर्न फ्रॉम सेवनटीन सिक्सटी वन टू सेवनटीन सिक्सटी टू एंड पब्लिश इन सेवनटीन सिक्सटी सिक्स इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली रेड एटीन सेंचुरी नॉवल अमंग द विक्टोरियंस इट इज अ कॉमेडी सटाया और यू कैन कॉल इट अ नॉवल नेक्स्ट वन इज हु इज हु ऑफ द फॉलोइंग रोड स्लम नॉवल्स द विक्टोरियन पीरियड तो उन्होंने स्लम नॉवल्स लिखी थी कौन था सो जॉर्ज गेसिंग and uh, slum fiction was pioneered by uh, walter besant and george gissing to so george gissing and inko slum fiction ke liye jana jata hai bahut important hai means important hai in case pucha jata hai to bahut tough question hoga kisi ko answer karne ke liye uh, in the 1880s and later developed by the young rudyard kipling or sir morrison and somerset uh, morgan next we can come to the next question uh it has lots of detail square tree lawny is a character in kis mein ye character hai ye aapka treasure island mein hai treasure island originally the sea cook a story of boys ye uska subtitle hai is an uh, adventure novel by scottish and also robin lewis stevenson to so, robert lewis r l stevenson ka hai narrating a tale of uh, uh, buccaneers and buried golds and in this video we are going to complete this video with uh, the last 20s one which famous character says this ye kaun famous character bolta hai whether i shall turn out to be the hero of my own life or whether that station will be held by anybody else these pages must show so this is by david copperfield and we know that david copperfield is written by charles dickens and it got published as a book in 1850 Uh so with this we end this video see you in next video